Hi, this is Babelin from BabelinMalati.com. I help Filipinos start their online business. Dito sa channel ko, makakuha ka ng mga resources na pwede mong magamit sa pag-build mo ng online business. And these resources are for free. So, kung hindi ka pa subscriber, make sure na i-hit mo ang notification bell at subscribe button para updated ka sa mga bagong video uploads natin and resources in the future. So, in this video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sarili limong YouTube thumbnail. And ang YouTube thumbnail ay makakatulong para magkaroon ka ng mataas na views at subscribers para sa YouTube channel mo. Come on! Tuturuan ko na kayo. Let's go to the computer. Alright. Natuturuan na kita ngayon kung paano gumawa ng sarili mong YouTube thumbnail. So, una mong gagawin is syempre kumuha ka ng mga pictures. So, make sure na kung nagpipicture picture ka is yung um, pahalang dapat yung pagkuha mo, hindi yung pa-vertical o patayo yung, ano, yung camera. Para pag uh, um, ilagay natin yan sa um, customized size natin para sa YouTube thumbnail, is uh, uh, sakto siya. Okay? So, dapat pahalang, hindi pa vertical At kailangan multiple photos din, hindi lang isa. So, mag-take ka ng iba't ibang shots para makapili ka ng photo na gusto mong ilagay. So, dito, nakahanap na ako ng ilalagay ko so, pwede na tayo mag-proceed sa next step at yun ay pumunta tayo sa YouTube, ay sa Canva. So, itong Canva isang free editing um, photo tool na pwede mong magamit. Mag-sign up ka muna bago ka mag-edit. Siyempre, pag nakasag-sign up ka na kagaya nito, pwede ka nang mag-edit sa loob. So, once na nito ka na sa loob ng Canva, um, hanapin mo lang dito sa baba yung may mga designs dito. Uh, pili ka ng designs na gusto mo. So, syempre, ang kailangan natin ngayon is yung para sa YouTube thumbnail. So, dito makikita mo na siya. YouTube thumbnail. Pero, um, tuturoan ko rin kayo sa custom dimensions dito. So, click mo tong custom dimensions para sa size natin. At ilagay mo dito is 1920. 1920. And then, yung height is 1080. Okay. So, click create design. And then, mapupunta kayo dito sa bagong page ng Canva. Na ngayon, dito na tayo mag edit ng photo natin. So, di ba, um, nagkuha tayo ng mga photos. So, makikita mo dito sa baybad ng kaliwa na dito yung mga options na mga tabs na pwede mo gamitin sa pag edit Ngayon, pupunta tayo sa Uploads. So, kung hindi pa na-upload yung video mo or yung uh, picture mo dito, uh, i-click mo lang tong Upload an Image. So, para mapakita ko sa inyo, click ko siya dito. And then, lalapit mo ngayon yung picture na na-save mo na sa desktop mo. So, uh, actually, na-upload ko na siya. Gagawin ko na lang siya ulit. Ito. Ayan. So, makikita mo dito, mag upload yan. Ayan. Um, in progress, nag upload siya. So, once na na-upload na siya, pwede mo na siyang ilagay dito. So, yan. Upload na yan. I-click mo lang and automatic mapupunta na siya dito sa editing space natin. So, ngayon, makikita mo to I-click and drag mo lang siya para ma-resize. Okay. Ayan. And, um, drag-drag mo lang siya. Okay. Click mo lang yung arrow na yan dyan at i-drag mo. Ayan. So, okay na siya. Ngayon, uh, may isa pa akong tip na mas may enhance yung photo dito. Especially kung camera lang yung gamit mo. So, kung camera lang, pwede mong gamitin tong uh, technique na to. I-click mo tong photo para mas ma-adjust natin yung resolution ng picture. Click mo adjust. Okay. So, dito, uh, makikita mo na meron tayong mga areas dito na pwede nating ma-adjust. I suggest na i-adjust mo yung contrast. Um, dalhin mo siya pataas. Mga 30% kasi <coughs> excuse me, magpa-pop up talaga yung image mo. Okay? So, importante yung mag-pop yan sa YouTube para mas madaling makita ng mga tao. Ayan. Hanggang 30. Makita mo yung photo. Naging pa yung color niya, di ba? Mas uh, sharpen na siya. So, yung saturation, ganun din. Okay? 
kasi excuse me itong VPN natin nag uh, log in log out saturation ganun din okay i-reload ko lang itong page kasi nawala ng connection kanina So, i-adjust nga natin yung contrast. Dalhin natin pataas. Mga nasa 30. Para mag-pop. Tingnan mo rin yung photo. Okay ba yung uh, adjust niya. So, pwedeng 29, pwedeng 30, ganyan. Saturation, ganun din. I-ano uh, na rin na sa 30 din. Para mag uh, mag-sharpen talaga yung contrast at saka yung saturation niya. Okay, 30 o kaya 20. Pwede na yan. So, yung sa blur part, okay, kung makikita mo, kung i-adjust mo yan, yan, itsura niyan. Ngayon, gusto rin natin mag-sharpen dito para gawin natin konting adjustment pa baba. Yan. Makikita mo. Yan. Okay na siya. So, ganyan, talagang nagpapap yung color niya at saka sharpen siya yung contrast. Mas uh, magandang tingnan yan kasi uh, madaling um, maano, makita dun sa mga thumbnails uh, na nandun sa YouTube. So, kung okay na to, pwede ka nag-proceed sa next step. So, be creative sa paggawa ng thumbnails. And dito, balik tayo sa tool natin. Um, mag insert tayo ng isang icon dyan and gusto ko syempre yung sa YouTube YouTube icon so type mo lang yung YouTube dyan and then makikita mo na tong mga free so hanap ka lang ng free na pwede mong gamitin so dito ito yung gagamitin natin yan and resize mo rin lang sya ilalagay ko sya kunwari hawak ko hawak ko yung So, meron ka na yan. And then, um, magdadagdag tayo ng name. Nalagay ko yung YouTube thumbnail. So, punta ka sa text. And click mo lang tong add a heading. Okay. And then, i-resize din lang natin yan. Mamaya. Okay, ayan. So, ilalagay ko dito is YouTube YouTube thumbnail thumbnail so yeah, just din din lang natin yan basta i-click drag mo lang sya yung size at saka style nito pwede mo rin i-adjust so naka-highlight sya punta ka lang dito sa taas and pili ka ng font style na gusto mo. Okay. So, pili ka lang dyan. Iba-iba, diba? Ito ko ba? Ito ka ba? Oh, yun pa lang. Eh, yan pa lang. Ibang itong mga my crown. Pang premium lang siya. Hindi siya for free. So, huwag mo pili yan. Doon ka lang sa free. Ito. So, ito yung kukunin ko. Itong I Little Heavy. gawin ko siyang red. I-adjust ko ulit. Ngayon, kung nakikita mo masyadong malaki yung space, so, adjust ko rin siya. Tanggalin ko siya muna. And then, mag-create na lang akong bago. So, click mo lang yan, and then duplicate. Okay. So, lalagay ko lang ulit yung thumbnail thumbnail 
para okay na siya. So, adjust-adjust mo lang siya. And then, make sure na hindi ka masyadong maglagay ng maraming words sa thumbnail mo. Dapat yung importante lang. Okay, so, adjust ko siya. Lakihan ko yung size na ito. Ayan. So, gusto ko pang magdagdag ng something interesting dito sa photo na to. Dito sa thumbnail natin. Kaya, pupunta ako dito sa elements mo. And then, magdadagdag ako ng konting elements kagaya ng arrow up. So, medyo ayaw ko nito. Style na yan, kaya i-delete ko. Click mo lang yan and then change color kung gusto mo. Palitan ng color. Ayan. Gusto ko itong mga color na nagpapap. Talagang bright. Okay. So, duplicate ko lang siya ulit. Okay. Duplicate ulit para may design na ikaw siyempre bahala dyan kung ano style na gusto mong gawin pero very effective and useful talaga ito lang dito sa shapes. Click mo shapes. Sa lahat ng kailangan mo na, dito yun sa left side. Eh. Click mo yung shapes. Pagkipili ako. Gagawa ko ng border. So, makita mo, i-adjust ko rin siya ulit. So, adjust lang natin. na magawa mo siya ng maayos para maging maganda yung thumbnail mo. Okay. So, okay na to. Papalitan ko lang yung color ng red. Ayan. So, para magpop talaga siya. So, kung okay ka na dyan, then, click mo lang itong publish, and then, download. So, medyo, medyo may i-adjust ako. Para mas maganda. Okay. So, publish na natin. Download. Pwede kang pumili PNG ba o JPEG ba? Dito ako sa PNG. And then, download na siya. Nakita mo, nagda-download na yan. So, okay na tong nagawa natin. At dito, make sure na makita mo yung uh, finished product na thumbnail mo. Ayan, nagda-download siya. And, antayin mo lang matapos tong download. So, check lang natin kung saan nakasave yan. And, verify lang natin. Make sure na na-download mo nga. natin. I-view muna natin kung okay na ba. Ayan. So, yun yung thumbnail na nagawa natin, di ba? So, okay na siya. And then, uh, i-close ko na. So, ayan yung i-upload natin sa YouTube. Kung makikita mo, punta tayo dito sa channel ko, makikita mo dito yung mga thumbnail. Kasi, maliliit nga lang talaga siya. Kaya, make sure na yung thumbnail is nagpapap talaga yung colors. May malak mataas yung um, contrast niya at saka sharp siya para mas madaling makita ng, ng tao. Kasi maliliit nga lang siya na parang maliliit na bago. 
Okay, so I hope na may natutunan kayo about YouTube uh, thumbnail and I'll give you more um, free tips and resources in the future.